എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലീഗൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്കില് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റ് വീഡിയോസും ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എന്നെ വിളിച്ച് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ദ്വിമാന സമവാക്യം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എ ബി സി ഒക്കെ റിയൽ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഇനി അതിലെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വിവേചകം എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇത് രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ അല്ലെ ഇത് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മാത്രം ആൽഫാ ബീറ്റ ആണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവൽ മുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ ഇനി ഈ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ നാച്ചുർ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ റൂട്ട്സ് റിയൽ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു റിയൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക് റൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താ കിട്ടുക ടു രണ്ട് റിയൽ ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് കിട്ടും റിയൽ റൂട്ട്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൂട്ട്സ് കിട്ടും റിയൽ റൂട്ട്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടു ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക മറ്റത് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇത് ടു ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബി ടി ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺജുഗേറ്റും സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബി ടിയും ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബി ടിയും ഇങ്ങനെയാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫോർമേഷനും ആ ഇക്വേഷൻസിന്റെ സൊല്യൂഷനും അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് നോക്കി വെച്ചോളൂ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സം എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് അല്ലെ ആൽഫ ബീറ്റിയും റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആൽഫ ബീറ്റ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആൽഫയും ബീറ്റയും ഇതിന്റെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സം ഓഫ് റൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ്
then the value of k is e or quadratic equation de, or root root no cha solution or solution 2 aan angane anengil endana k da value e two solution anengil adu x nu pagaram vada substitute cheyidha madhi a equation satisfy cheyano le 2 square minus 5 into 2 plus k equal to 0 nu varam 4 minus 10 plus k equal to 0 nu kittum minus 6 plus k equal to 0 nu kittum k equal to 6 nu namaku answer edam option b aanu correct aayittla answer varunnathu clear alle valare simple aayittla chodya aanu simple aayittla answer aanu alle then rendamathe question nokkolu the roots of the quadratic equation x square plus 3x uh, plus 2 equal to 0 are alpha and beta what is alpha square plus beta square? Alpha square plus beta square. Alpha and beta is the equation of the roots. What do we do? The sum of roots alpha plus beta is the sum It is minus b by a. Then minus 3 by a is the sum of the roots. Then minus 3 by 1. That is minus 3. Now the product of the roots alpha and beta is the sum of the roots. Alpha and beta is c by a. C is the sum of the roots. 2 by 1. That is 2. Okay, now we have to do the alpha square plus beta square. We have to do the alpha plus beta the whole square. Now, let's the equation. Alpha square plus beta square is alpha plus beta the whole square minus 2ab. 2 alpha beta. 2 alpha beta. This is alpha plus beta the whole square. Expand even alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. That is alpha square plus beta square. Now, alpha plus beta is minus 3. Minus 3 in the square. Minus 2 into alpha beta is 2. That is answer. 9 minus 4 that is equal to 5. Alpha square plus beta square is 5. Option B is correct. Answer. Clear. That is the question. Let x equal to 2 be the root of y equal to 4x square minus 12x plus q equal to 0. Then y is equal to x equal to 2 in the quadratic equation or solution. If you have a quadratic equation, you factorize x equal to 2 in the solution. x minus 2 in the factor. That is obvious. In the Latin option, x minus 2 in the factor. This is the factor. We are going to get the factor. That is the factor. If we complete this equation, we will have a constant variable and a constant variable. We will have a constant variable. We will have a constant variable. If x equal to 2 e quadratic equation, we will have a constant variable. 4 into 2 square minus 14 into 2 plus q equal to 0. That is 4 into 4 is 16 minus 28 plus q equal to 0. That is minus 12 minus 12. Plus q equal to plan. Correct. Right? Minus 12 plus q equal to 0. And the term q is the same. And the term is the same. 12 is the same. Right? Now q is the same. 12 is the same. Then we will write the wide expression. 4x square minus 14x plus 12. This is the factorize. This is the same. This is the same. This is the same. Now factorize. We have splitting middle term method. We have long division method. We have to divide the term. Synthetic division, that is the same thing. I will factorize here. 4 into 12 is 48. 48 products are written in the product. R name is written in the product. Minus R is minus 8. Minus R plus minus 8 is minus 14. Now, we factorize here. We will factorize here. 4x square minus 8x minus 6x plus 12. This is the 4x outside. 4x into 12. This is the 4x outside. This is the 4x outside. x minus 2. Now, if you have minus 6 outside, x minus 2. That is again, if you have x minus 2, 4x minus 6. Now, this is the wider value. x minus 2 into 4x minus 6. Option A is correct. Answer is clear. Let's see the second question. 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 X1 and X2 are the roots of 3X square minus 2X minus 6 equal to 0. Then X square, X1 square plus X2 square. X1 square plus X2 square. Now, I will tell you, sum of the roots X1 plus X2. Minus B by E. Minus 2 I don't have 2 by 3. Product of the roots X1, X2. 
c by a another minus 6 by 3 in the room that is equal to minus 2 in the room. Alla, any number can add the equation substitute m x1 square plus x2 square is equal to x1 plus x2 the whole square minus 2 x1 x2 in the room that is equal to x1 plus x2 the whole square in the room 2 by 3 the whole square minus 2 into x1 x2 in the room minus 2. Alla, that is equal to 4 by 9 plus 4 in the room. That is, we will cross it again. Simplify it. That is, we will cross it again. 4 plus 9 into 4 and 36. 36 by 9 is equal to 40 by 9. And we x1 square plus x2 square. Option B is correct. Answer will be clear. Now, this is the quadratic equation. Let's go to the question. Let x1 and x2 be the roots of x square minus px minus 3 equal to 0. If x1 square plus x2 square is equal to 10, then the value of p is equal to x1 square plus x2 square and then we will find the value of p. We will find the value of p. We will find the value of p. We will find the solution x1 and x2. We will find the sum of roots and then we will find x1 plus x2 normal minus of minus p. p in the value. அது பொல்தன் product x1 x2 என்னும் வரையம்பம் minus 3 என்னும் வரும் minus 3 and நம்குத் தான்னுட்டில் expression x1 square plus x2 square என்னும் வருந்தால் எந்த ஐட்டும் தான்னுட்டு 10 ஐட்டும் தான்னுட்டு நம்குக் கண்டுவிடிக்கின்று theta value வாண்டும் அல்லை நேர்த்து எடுதியாது equation தன்ன x1 square plus x2 square is equal to x1 plus x2 the whole square minus 2 x1 x2 Okay, the Nairate is the only thing that we have to do. Like x1 square, x1 plus x2 the whole square equal to 1 and 3 and 2. This is the only thing that we have to do. This is the only thing that we have to substitute. x1 square plus x2 square is 10. That is equal to x1 plus x2 is p. It is p square minus 2 into minus 3. Plus 6. Then we have to do this. Okay, correct. Then we have to do this. 2 into x1, x2, minus 6, minus, minus, plus 6. That's right. Okay. Yes. Give it. Plus 6. P square. P square value is equal to 10 minus 6. P square is equal to 10 minus 6. That is equal to 4. P equal to plus or minus root 4. That is equal to 2. That's right. B equal to plus or minus 2 and then we will cancel it. Option C on the way. Okay. Simple item. Let's see. 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 Okay. Let's see. 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 Let's see.